araw po ulit sa inyong lahat. Welcome to Marita Channel again. Ang topic po natin ngayon ay kung paano matuto ng Korean languages. Kung iisipin po natin, hindi naman po siya ganun talaga kahirap pag-aralan. Basta kung nasa sa puso mo naman po yan at seryoso ka, madali po tayong matututo magsalita ng Korean. Base po sa naging mga experience ko, mas inalam ko po muna yung mga basic na salita nila, and then kung anong ibig sabihin, and then pati po yung grammar, bago po ako matuto mag, ano, magsulat, bago ko po pinag-aralan yung mga letra nila. Sa ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga basic na words ng Korean, and then para po malaman din ng iba, lalo na po sa mga beginners na talagang zero pa po sa kaalaman ng Korean language, eh, gagawin po nating uh, Tagalog uh, and Korean uh, version po para po mas madaling maintindihan ng kapwa natin Pilipino. Isa rin po ito sa mga basic words na ginawa ko para po malaman din natin kung ano ang mga ibig sabihin nito sa salitang Korea. Simulan po natin sa tao. Ibig sabihin po nito ay saram, ako, na, ikaw, no, siya, halimbawa po, siya na babae. Ibig sabihin po sa salitang Korean ay ku, yoja, at kung siya naman sa salitang Korean na lalaki, ku, namja, sila, Kudul. At ito naman po ang sumunod tungkol sa pamilya at sa mga bumubuo nito. Isa rin po ito sa mahalaga na dapat nating malaman para malaman natin ang salita sa Korea. Pamilya, ang ibig po nitong sabihin sa salitang Korean ay kajok. Tatay, apa, nanay, oma, ate, onni, Kuya, opa, bunso or nakababatang kapatid, dongseng, tito, samchun, tita, imo, at syempre hindi naman po mawawala ang ating lolo at lola. Ang lolo po sa saritang Korean ay harabuji at lola harmony. Pero mabalik po tayo sa salitang ate at kuya. Depende po kasi yan kapag ikaw po ay babae o lalaki, kung paano mo sila tatawagin. Halimbawa po, ako ay babae, ang tawag ko sa aking ate ay onni. At ang tawag ko sa aking kuya ay opa. Pero kung ako naman ho ay lalaki, ang tawag ko sa aking ate ay nuna. At ang tawag ko sa aking kuya Yong. Yan po ang pagkakaiba ng ate at kuya kung ikaw po ay babae o lalaki. Mga katanungan, isa rin po ito sa dapat nating malaman at pag-aralan sa salitang Korea. Una, ano, mo, bakit, we, saan, odi, Kailan? Onje? Paano? Otoke? Sino? Nugu? So, susunod naman natin po ngayon ng pagbibilang mula 1 hanggang 10. Okay, simula po tayo. Il, I, Sam, Sa, O, Yuk, chil, pal, ku, chip. Yan. O diba, madali lang po yung pagbibilang. And then, pagdating po ng 10 sa ship, pwede na po natin gawin din ang bilangin yung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hanggang 100. Pero kung titingnan nyo po, ano, dahil po nagbilang tayo ng il, 
i sam sa o yu chil pal ku ship pagdating po ng 20 di ba sinabi po natin na pagkatapos ng 1 is il and then ang number 2 is i so magiging i ship so pag 30 naman sam ship kasi di ba il i sam so dalagyan mo lang siya ng ship ganun yun so pagkatapos ng ship magiging 20 i ship sam ship Sa ship, o ship, yuk ship, chill ship, pal ship, ku ship, back naman ang tawag sa 100. So, hanggang dun muna po tayo sa numero na yun kasi baka mas malito na po kayo. Hindi na po natin malaman kung ano ang back at ang ship sa susunod. So, kung gusto nyo rin po malaman na magbilang mula 11 hanggang 20, ituturo ko rin po sa inyo. Inuna ko lang ho kanina yung, yung 10, 20, 30, 40 para po hindi kayo malito kung paano paggamit ng ship. Okay? I-add nyo lang po yung ship na yon doon sa number na binilang natin ang una para hindi kayo malito. So, ganun din po ang gagawin natin. Okay? Nagtapos po tayo sa 10 kanina sa ship. So, pag sinabi natin 11, idadagdag mo lang din po yung number sa unang sinabi natin. So, 11 na siya. Ang 10 ay ship, di ba? So, magiging ship il, ship i, ship sam, ship sa, ship o. So, kumbaga, 11, 12, 13, 14, 15. So, dadagdagan mo lang ng ship. Yung salita, para maging 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dadako na tayo din sa 16. So, ship yuk, ship chill, ship pal, ship ku, and then ang 20, e ship. Katulad po ng sinabi ko kanina, kung gagawin yung 10, 20, 30, 40, 50, dagdagan nyo lang po yung ship. Kasi ang naging huling numero po ay 10, yun po ay ship. So, magiging 20, e ship, 30, some ship. 40, sa ship, 50, o ship. At kung ano-ano pa. Meron din po tayong kailangan malaman para maging magalang po ang isang salita. Ito po ang idadagdag natin na yo or eyo. Sa Tagalog, po at o. So gawin po nating example kanina yung mga katanungan. Katulad ng ano, bakit, saan, kailan at sino. Halimbawa po, pag nagtanong ka ng bakit, syempre po minsan mayroong nakakatanda sa atin. So, kailangan ba tanungin natin siya ng bakit? Hindi, di ba? Kailangan meron ding paggalang. Katulad ng bakit po, ano po, saan po, at kailan po. Mga ganyan. Okay? Simulan po natin sa tanong kanina na ano. So, ano ba sa Korean yung salitang ano? Which is mo. So, pag dinagdagan mo ng salitang eyo, magiging mo eyo or ano po. And then, ang bakit, pag dinagdagan mo ng salitang yo, magiging weyo or bakit po. Katulad niyan. So, idadagdag nyo lang yung salitang yo sa huli or eyo para maging magalang ang isang salita. Meron din po dahil itadagdag na salita na Hindi pwede at oo pwede. Kumbaga, sa salitang Korean, ang salitang pwede is te. Yan po sa salitang Korean, pag tinanong nila na pwede bang ganito ganyan, sasagutin mo ng te. Kencha na yo. Yan, mas maganda yung ganon. Lalagyan mo siya ng kencha na yo. Sa susunod na po natin pag-aaralan yan. Kumbaga, yung basic lang po muna ang ituturo ko sa inyo. And then, sumunod naman po ang hindi pwede, which is andeo. Kung tutusin, pwedeng ande lang ang isagot, pero kung gagawin nyo siyang magalang, lalagyan nyo siya ng yo para maging andeo. So, ang huling basic words na ituturo ko po sa inyo ay kung paano naman gamitin ang salitang akin, sayo, sa kanya, 
at sa kanila. So, bali sa salitang Korean, magdadaglag lang po tayo sa huli ng salitang ko. Simulan po natin sa salitang akin, which is neko. Sayo, diko. Sa kanya, yeko. Sa kanila, ku saramdul ko. Yan. Lalagyan po lang natin ng ko sa huli para maging gano'n na ang salita. Yang po, ko na yan, yan po yung ibig sabihin na meron kang pag-aari or sa pag-aari ng isang tao or pag-aari mo. Kaya sasabihin mo, neko, sa akin. Pag sinabi mong sa kanya, yeko. O kaya naman, halimbawa, pangalan. Halimbawa, Maria. Pwede mong sabihin, Maria ko. Yan, mga ganun po. Or pwede mong sabihin, shin. Kasi kay shin yan, shin ko. Diba? Pero kung gusto mong maging magalang, shin ko eo. Diba? Ganun lang po kasimple. Unti-unti po natin ibibasic yung mga words na yan para po makabura tayo ng sentence at magamit po natin yan kahit saan. So hanggang dito po muna tayo. Sana po may naitulong po yung mga basic words ko na pag-translate ng Tagalog to Korean. And then, sana po maintindihan din yung iba at mas mabilis po maunawaan. Sana po nakatulong ito. And then, nagpapasalamat po ako sa mga subscriber na hindi po umaalis kahit natatagalan po yung video ko. Medyo may ginagawa lang po ako saglit sa ngayon. Kaya medyo busy po. Pasensya na kung doon sa mga naghihintay. Sana po huwag ko yung umalis. Diyan lang kayo. <laughs> And then, keep on watching pa rin po ng Maldita. Maraming maraming salamat po. And then, sana magtuloy-tuloy na nga po ang pagwala rin ng coronavirus. At mag-back to normal na po lahat. Keep safe everyone and God bless both. Bye!